jetzt online, also mit Aufnahme allerdings nur Ton. Die haben da irgendwas umgestellt, das geht nicht mit dem Video direkt. Aber ich hoffe, wir kriegen es trotzdem hin. Also würde ich sagen, wir stürzen uns einmal hinein. Was heute als Thema anstünde, äh, ist die Schreiben an die sieben Gemeinden. Wir haben uns das letzte Mal schon ein bisschen damit beschäftigt, eben auch mit der sieben Zahl dass die Siebenzahl immer steht für einen zeitlichen Entwicklungsprozess, also für, für einen Zeitablauf, der in sieben Schritten sich vollzieht. Das geht im großen Maßstab, also für der ganz großen Weltentwicklung. Ihr werdet das wahrscheinlich kennen vom alten Saturn ausgehend, über die alte Sonne, den alten Mond, jetzt unsere Erdentwicklung und dann weiter zu den künftigen Entwicklungen. Also neuer Jupiter bzw. neues Jerusalem, wie es hier in der Apokalypse heißt, dann weiter zum Venus- und Vulkanzustand zum Neuen. Das wäre die ganz große Weltentwicklung. Man kann dasselbe aber auch auf, auf kleinere Zyklen anwenden. Und warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil die sieben Gemein Gemeinden hier, an die die Sendschreiben gehen, im Grunde also für solche siebener Zyklen, solche Entwicklungszyklen stehen. Und man kann sie auf verschiedene Entwicklungszyklen anwenden oder aus der Perspektive lesen. Also Rudolf Steiner hat es zum Beispiel in den Vorträgen, die er in Nürnberg gehalten hat, ich glaube 1908 oder 1909, äh, hat das insbesondere bezogen auf die Kulturepochen, also auf unsere sieben Kulturepochen der nachatlantischen Zeit, also das ist die urindische Epoche, die urpersische Epoche, die ägyptisch-chaldäische Zeit, dann griechisch-römisch, da fällt das Erdenleben des Christus hinein in diese Zeit, also in das erste Drittel dieser Zeit, und jetzt stehen wir im Moment in der fünften Zeit, also mit unserer sogenannten Neuzeit oder fünfte nachatlantische Zeit, Zeitalter der Bewusstseinsseele, da stehen wir jetzt drinnen und dann werden eben noch zwei weitere kommen. Äh, darauf nimmt die Apokalypse sehr stark auch prinzipiell Bezug, weil letztlich am Ende der siebten Kulturperiode, wenn die ausläuft, dann geht es über, wie es in der Apokalypse heißt, in den Krieg aller gegen alle. Äh, das heißt also, es wird dann sehr starke Auseinandersetzungen geben, wobei man sich den Krieg nicht unbedingt äh, so vorstellen muss, wie heute Kriege ablaufen, aber es wird eine geistige Auseinandersetzung äh, geben, einfach wo ja im Grund jeder gegen jeden steht. Oder es überwunden wird, aber zumindest ist die Problematik da, dass also die Menschheit, also die sich nicht genügend geistig entwickelt, wird immer mehr halt in einzelne Egos zu spalten, die die nicht miteinander gut können, sagen wir es einmal vorsichtig so. Und äh, man muss dazu sagen, das ist ja auch etwas, was, was der Aviman sieht und was er eigentlich verhindern will im Grunde oder zumindest eine Lösungsmöglichkeit finden will dafür, indem er einfach ein weltweites Kontrollsystem schafft oder eine weltweit organisierte Maschinerie schafft, die den Menschen zum Wohl dienen soll, zum Glück aller, also dass diese Egoismen eben nicht gefährlich werden können. Allerdings halt unter Verzicht auf die eigene geistige Entwicklung. Das heißt, diese Maschinerie funktioniert natürlich nur dann, wenn, wenn alle brav Rädchen in dem Ganzen sind und das heißt, wenn, wenn Avi man ein Mittel findet, dass die, die Menschen äh, auch wirklich brav mitlaufen mit diesen mit dieser Maschinerie, die er in Gang setzt. Ein wirklich kleines Beispiel, oder wie schnell sowas geht, haben wir ja jetzt gerade erlebt oder erleben wir gerade. Wie schnell weltweit einfach Kontrollmöglichkeiten, Vorschriften und so weiter äh, 
äh, zu etablieren sind und im Großen und Ganzen auch befolgt werden. Das will nicht über die Sinnhaftigkeit oder Nicht-Sinnhaftigkeit der, der Maßnahmen reden, das wäre ein sehr weites Kapitel, aber es ist, ist in jedem Falle auch ein typischer Probegalopp des Ariman, wie schnell man die Menschheit gleichschalten kann, sodass sie sich dem arimanischen Prinzip fügt, eben eine geölte Maschine zu sein. Die Menschheit als geölte Maschine, wo jeder ein funktionierendes Rädchen ist, das seinen Teil dazu beiträgt und die funktioniert aber eben nur, wenn die Maschine im richtigen Gleichtakt läuft. Da ist kein Raum dafür, individuell zu sagen, für ein Rädchen, ich will aber jetzt mich anders drehen, ich will mich in die andere Richtung drehen oder ich will kleiner oder größer sein, dann, dann bleibt die Maschine stecken, das ist Bild jetzt genommen. Also das steckt sehr wohl hinter, hinter diesen Zeiterscheinungen äh, dahinter. Das, das haben wir also so stufenweise erlebt. Das, das erste war mit, mit diesem Terroranschlag da in den Vereinigten Staaten, das berühmte 9-11. Die Folge war, die Kontrollmechanismen wurden massiv aufgerüstet. Die nächste Geschichte war die Sache mit der fin sogenannten Finanzkrise. Da steckt auch sehr viel dahinter. Und das sind auch, also gerade was, was die Finanz- und das Kapitalwesen betrifft, also sehr viele neue Regelungen entwickelt worden. Das dient alles zur Kontrolle letztlich. Und jetzt haben wir halt eine nächste Etappe. Also der Arimann benutzt natürlich jede Gelegenheit, wo er einhaken kann. Das, das nur so als Hintergrund. Und das heißt also, der Avemann ist aber einer, der, der natürlich letztlich versuchen will, diesen Krieg aller gegen alle äh, so zu gestalten, dass er zumindest die Menschheit nicht zerstört. Das will er eigentlich gar nicht. Er, er will sie halt nur seinem Reich einverleiben und dazu braucht er sehr die Menschen. Und dazu braucht er, wie soll ich sagen, gehorsame Menschen. Also das, die Gefahr ist weniger, dass die Menschheit an sich zerstört wird, sondern dass, dass ihre geistige Entwicklung äh, aufgehalten wird und dass ihr geistiger Weg zerstört wird. Der äußere Weg äh, geht weiter, nur die Frage ist, wie geht er heute halt dann weiter? Weil wir müssen denken, es kommt auch in einer relativ naher Zukunft, also es liegt noch natürlich ein bisschen über die siebte Kulturepoche hinaus, aber doch der Zeitpunkt, wo äh, sich die Menschen nicht mehr in so großer Zahl inkarnieren werden auf Erden und wo die irdischen Inkarnationen in einem physischen Leib aufhören werden. Das ist also viel näher, als man denkt. Also äußerlich wird es dann so aussehen, dass die Menschheit ausstirbt als physisches Wesen, weil sie eben dann so weit sein sollte, dass sie bereits in einem geistigeren Zustand sich weiterentwickeln kann. Noch sind wir nicht so weit, aber es bleibt uns gar nicht mehr so viel Zeit, also das, dieses Ziel zu erreichen, dass wir auch in einem nicht-physischen Zustand, ja nicht einmal in einem ätherischen Zustand zeitweise, sogar uns weiterentwickeln können. Was ist das Problem dabei oder das, was uns hindern könnte daran? Das Hindernis ist, dass wir heute den physischen Leib vor allem dazu brauchen, um unser Ich-Bewusstsein zu erwerben und zu behalten. Also in dem Moment, wo wir den physischen Leib ablegen, ist unser gewohntes Ich-Bewusstsein weg. Das heißt, wir schlafen im Grunde. Das heißt nicht, dass unser Ich weg ist. Unser, unser Ich ist sehr wohl da, unser wirkliches Ich. Aber wir können es mit unserem Bewusstsein nicht erfassen. Das ist das Problem. Daher ist, ist auch vielfach unser höheres Ich, das unser wirkliches Ich ist, unser geistiges Ich, ja immer noch sehr stark in den Händen des Engels, der uns führt und der uns begleitet. Weil dieser Engel muss zum Beispiel das Bewusstsein haben für alle Inkarnationen, die wir bereits durchgemacht haben. Und was wir da mittragen, das... Das Bewusstsein dafür hat der Engel, aber wir, sofern wir uns nicht entsprechend geistig entwickelt haben, haben es auf Erden nicht. Wir haben halt nur dieses kleine, sinnliche Bewusstsein, das nach außen gerichtet ist und die Erinnerungen natürlich dann an äußere Ereignisse und die Gemütsstimmungen, die wir dabei erleben, aber das hat mit unserem wirklichen Ich eben noch gar nichts zu tun. 
selbst was im Denken hereinkommt, da kommen wir so an die Schwelle irgendwo, aber da ist ja auch noch sehr viel von dem, was wir äußerlich aufgenommen haben, nicht? weil die meisten Begriffe und, und so weiter haben wir von außen aufgenommen, haben wir gelernt irgendwo. Wirklich im lebendigen Denken sind wir erst drinnen, wenn wir uns im Grunde von Null auf die Begriffe selber bilden, also das heißt sie erleben, indem wir etwa in die Natur hinausschauen und ich sehe Pflanzen und dann muss ich eigentlich so weit kommen, wie Goethe etwa die Urpflanze zu erleben. Die Urpflanze ist in etwa das, was der lebendige Begriff der Pflanze ist. Dann, dann weiß ich erst, was wirkliche Begriffe sind. Nämlich wirkliche Begriffe sind einfach im, im Grunde wesens, wesenhafte Gebilde, die in der Ätherwelt vorhanden sind, als, als formende Gebilde, als Bildekräfte. Dahinter steckt dann noch mehr, aber bis zu der Ebene zumindest muss ich herunterkommen. Und da tun wir uns also heute noch sehr schwer. In so ein Denken hineinzukommen, das zu schulen, das wollte Rudolf Steiner namentlich mit seiner Philosophie der Freiheit überhaupt, mit seinen philosophischen Werken vorbereiten. Da spricht er ja noch nicht sehr viel zumindest in der Originalfassung von der geistigen Welt und von der Wahrnehmung der geistigen Welt, aber in Wahrheit, wenn man im lebendigen Denken drinnen ist, dann beginnt dort eine geistige Wahrnehmung, also eine Wahrnehmung, die nicht mehr vom Physischen abhängig ist in Wahrheit. Während unser normales Alltagsdenken mit den erlernten Begriffen sehr wohl vom physischen Gehirn abhängig ist, Nämlich nicht nur zum Bewusstwerden, sondern heute teilweise auch, um diese Begriffe zu bilden. Es wird nämlich wirklich langsam das wahr, was eigentlich eine Unwahrheit ist, nämlich dass nicht das Gehirn denkt. Sondern das Denken spielt sich also primär mal im Ätherischen ab. Das ist sozusagen die unterste Ebene zumindest, bis es zu der es herunterkommt. Und das spiegelt sich dann am Physischen. Und dadurch wird es uns erst bewusst und das, was wir als Gedanken erleben, sind, ist nur das Abgestorbene, also das tote Spiegelbild in Wahrheit. Also der erste Schritt, den wir machen müssten, wäre im Denken so weit zu kommen, dass wir wirklich in diesen lebendigen Bereich hineinkommen, in den ätherischen. Dann bräuchten wir auf der Ebene keinen physischen Leib mehr und dann würden wir dort auf dieser Ebene auch das Ich-Bewusstsein erleben können. Das heißt, im reinen Denken kann man wirklich auch den reinen Begriff des eigenen Ichs erleben. Also das nur so als, als Einstieg dazu. Und weil genauso wie die Philosophie der Freiheit das auf ihre Art den Weg dazu bereiten will und soll, so ist eine gewisse, ein anderer Weg dazu die Apokalypse. Des Johannes. In Wahrheit führt die auch zu einem Denken oder zu einem Erleben der Welt und des Lebens, des eigenen Lebens auch, die mit der geistigen Seite bereits erfasst wird. Das heißt so viel wie alles das, was in der Apokalypse drinnen steht als Inhalt, ist noch nicht das Eigentliche, sondern es ist ein Übungsweg, der dazu führt, selber ganz anfänglich einmal die geistige, die ätherische Seite zumindest wahrzunehmen. Und, und daher äh, wird nur jemand was mit der Apokalypse anfangen, wenn das ein bisschen ins Laufen kommt. Also dass man loskommt von dem Gehirndenken, sage ich mal, das, das heute also so massiv vorherrscht. Und das ganze Ereignis des Christuslebens hier auf Erden, dass der Christus auf die Schädelstätte geht. Golgatha heißt ja die Schädelstätte. Das ist ja nicht zufällig, dass das so heißt. Weil gerade da spielt sich das Problem ab. Also uns, unser geistiges Droht geradezu heute abzusterben am Gehirn oben. Und das ist die Begleiterscheinung dessen, dass wir es aber brauchen, um bewusst zu werden, um ich bewusst zu werden. Aber da ist ein ganz entscheidender Schritt passiert, da zum Beispiel äh, bei den Kindern, wenn sie heranwachsen. Etwa die ersten drei Lebensjahre, also bevor man diesen Moment erlebt, äh, ich bin ein Ich, 
vielleicht formulieren wir es ist nicht so als, als Kind, aber wo man merkt, ich bin was anderes als alle, alles, was da um mich herum ist, wo dieser große Moment aufleuchtet. Das ist aber genau der Moment, wo wir unser wirkliches Ich gerade nicht mehr bewusst erleben, sondern nur mehr das Spiegelbild. Also dieses, dieses Erlebnis so etwa um das dritte Lebensjahr ist das, wo jetzt unser irdisches Ich-Bewusstsein erwacht. Und wir eigentlich äh, das wirkliche Ich, das bis jetzt ganz stark in uns gewirkt hat und unseren ganzen Organismus durchformt hat und ihm seine individuelle Prägung gegeben hat, das passiert nämlich in den ersten drei Lebensjahren. Also vor allem äh, drei Dinge sind es ja, die Aufrichtekraft, also dass wir stehen lernen, gehen lernen, dadurch die Hände frei bekommen, also das heißt, es gehört auch dazu, dass wir mit den Händen dann was ergreifen können, da fängt es an, die Blickbewegung gehört dazu, das ist auch alles Teil der, der Aufrichtekraft, weil der Blick ist eigentlich ein Betasten der Welt mit den Augen im Grunde. Nicht? Weil wir würden, wenn die Augen ganz starr wären, wird man im Grunde gar nichts sehen, wir würden keine Formen wahrnehmen. Alle Formen nehmen wir dadurch wahr, dass wir im Wald mit den Augen die Formen nachzeichnen. Das, das kann man sogar äh, wirklich naturwissenschaftlich untersuchen. Also die, die, man kann so ein kleines Spiegelchen auf dem Auge montieren und mit einem großen Lichtzeiger kann man aufzeichnen die Augenbewegungen. Dann sieht man, dass man die Objekte abtastet. Alles, was wir sehen, tasten wir ab. Wir zeichnen eigentlich. Das und was wir nicht zeichnen können mit unseren Blicken, das sehen wir auch nicht, selbst wenn es vor uns da ist. Also bestimmte Formen, die wir nicht geübt sind zu zeichnen, die sehen wir einfach nicht. Die nehmen wir nicht wahr. Das ist ein ganz wichtiger, aktiver Prozess, der im Grunde aber ein Leben lang weitergeschult werden muss. Also es ist mit den ersten drei Lebensjahren nicht fertig. Also gerade dieses... Dieses Aufrichten einmal mit den Blicken, das fängt ja schon viel früher an, bevor wir überhaupt stehen können. Also von oben fängt das eigentlich an. Und dann kommt irgendwann mit den Händen greifen können. Und, und zuletzt richten wir uns auf und können mal ja, vielleicht auf allen Vieren krabbeln, aber dann irgendwann schaffen wir es ganz wackelig, auf den eigenen Beinen zu stehen. Dann, dann hat der Weg also der aufrechte Kraft begonnen. Das nächste was sich daran mitentwickelt, dazu ist zum Beispiel schon eine Voraussetzung, diese Bewegung mit den Augen, das Tasten mit den Augen, das Greifen mit den Händen, das Hören, aber auch jetzt bewusster Hören, äh, die Sprache. Da kommt als nächstes die Sprache, das ist das Nächste, was sich entwickelt. Äh, es gibt heute manche psychologischen Theorien, die das immer gern umdrehen wollen. Die glauben, das Denken muss ja vorher kommen, bevor die Sprache kommt. Das ist aber überhaupt nicht wahr. Sondern vorher ist die Sprache da. Die Lust einfach jetzt, die Freude daran, Formen in den Atem hinein zu gestalten. Das ist es eigentlich. Und das eben im Zusammenleben mit den Menschen, die, die um mich herum sind. Das Kind hat kein klares Bewusstsein davon im Sinne eines Ich-Bewusstseins. Das hat es noch nicht. Das heißt, das Kind kann sich auch nicht daran erinnern. Später, wir können uns alle nicht erinnern. Über das dritte Lebensjahr hinunter kommen wir nicht. Kein Mensch kann sich erinnern, wie er geboren wurde. Das weiß man nur aus den Erzählungen. Also nicht, nicht einmal ein Eingeweihter kommt bis dorthin. Das, das sind also ganz, eine ganz heilige Zeit, diese ersten drei Jahre. Und erst an der Sprache, mit der Sprache verbunden, dann auch langsam die Gestik. Gestik im Sinne, dass es Ausdrucksbewegung wird. Äh, an dem entwickelt sich erst das Denken. Das Denken ist also das Letzte. Das ist jetzt sozusagen eine Art verinnerlichte Bewegung, eine geistige Bewegung. Und in den ersten drei Jahren wirkt die aber sehr stark darauf, dass auch das Gehirn in seiner Feinstruktur ausgebildet wird und dadurch eine ganz individuelle Gestaltung bekommt. Es kriegt ja eine bestimmte Prägung zwar mit der Geburt, die ist schon individuell, aber sie wird ausgearbeitet jetzt so in den ersten drei Lebensjahren. Und wenn das genug aus aufbereitet ist, dann kann erst das Gehirn Spiegelungsinstrument werden, 
und uns das, was von unserem wirklichen Ich ist, abspiegeln zumindest. Und das ist dann unser irdisches Bewusstsein, das wir haben. Und wir sind genau in dem Moment, wo das passiert, sind wir von einem Gottessohn zu einem Menschensohn geworden. Das sind nämlich zwei Begriffe, die die ja auch in, in, in der Bibel, im, im Neuen Testament vorkommen, äh, meistens auch auf den Christus bezogen werden. Aber im Grunde gilt das für jeden Menschen. In den ersten drei Lebensjahren wirkt der Gottessohn. Und damit ist nichts ge anderes gemeint als unser höheres Ich, also unser wirkliches Ich, das aber noch vermittelt wird uns in Wahrheit durch den Engel, der uns begleitet. Weil der hat für uns das Bewusstsein dafür. Wir selber haben es noch nicht. Wir lernen es erst unten jetzt zu haben, aber nur im Spiegelbild. Und da sehen wir halt sehr wenig davor. Und äh, das Erdenleben des Christus bedeutet ja eben auch, dass der, Mensch, dass der Gottessohn zugleich ganz Menschensohn wird. Und dieser dieser Prozess vollendet sich eben wirklich in der Minute des Todes auf Golgatha. Da ist der Gottessohn ganz Menschensohn geworden. Also das sind die drei Jahre für den Christus, das sind die entsprechenden drei Kindheitsjahren. Nur beim Christus war es eben so, dass er erst ja, im, im 30. Lebensjahr des Jesus von Nazareth begonnen hat, sich zu inkarnieren und und eben mit dem Tod auf Golgatha ist dieser Inkarnationsprozess abgeschlossen. Mit dem Tod auf Golgatha. Wir haben auch schon das letzte Mal davon gesprochen, dass damit im Grunde erstmals ein geistiges Wesen, noch dazu ein höchstes geistiges Wesen, durch den Tod geht. Mit all den Erlebnissen, die damit verbunden sind und das in, in dem vollsten möglichen Maß. Und da möchte ich jetzt dazu sagen, denken wir das einmal, bevor wir weitergehen zu den sieben Gemeinden, aber es hat schon mit der ersten Gemeinde sehr viel zu tun in Wahrheit, äh, denken wir das nach, wieso wissen die geistigen Wesen nichts vom Tod? Denken wir doch einmal nach, was passiert bei uns, wenn wir durch den Tod gehen. So wie uns das Rudolf Steiner schildert, wie man das vielleicht auch ein bisschen nacherleben kann. Also wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen. Wenn man stirbt, dann hat man etwa in den drei, dreieinhalb Tagen nach dem Tod dieses große Lebenspanorama, also einen Überblick über das ganze Leben, in, in dem man sich frei bewegen kann, wo man dieses Leben aber von einem höheren Standpunkt aussieht, wo man es einfach, ja, in irdischen Worten wird es so unheimlich spannend und unheimlich interessant findet, wie dieses Leben verlaufen ist und welchen Sinn dieses Leben auch überhaupt gehabt hat. Das sieht man und das, das ist ein sehr, sehr, sehr beglückendes Erlebnis. Also ist überhaupt nichts Schmerzliches, ganz im Gegenteil. Also das ist etwas sehr, sehr Glückliches, ich habe euch das letzte Mal gesagt, im, im Grunde schöpfen daraus etwa auch die Paradieses-Erzählungen oder die Paradieses-Verheißungen im, im Islam, also die man im Koran drinnen findet, die beziehen sich auf dieses Lebenspanorama. Und da hat man noch ein Erlebnis, das also, wie soll ich sagen, zumindest an den, in, in der Erinnerung an das sinnliche Leben auf Erden anknüpft. Also es ist ein Erleben, das noch in sinnlichen Bildern verläuft. Ab dem Moment dann, wenn sich dieses Lebenspanorama auflöst, sind endgültig die sinnlichen Bilder weg. Auch wenn man dann also durchs sogenannte Kamaloka, durchs Fegefeuer durchgeht und sein Leben ja dann auch rückwärts erlebt, im Grunde bis zur Geburt jetzt zurück, dann darf man sich aber nicht vorstellen, dass man es in der äußeren sinnlichen Perspektive betrachtet. Sondern man, man erlebt ja dann vor allem das, was alle anderen Wesen innerlich, tief innerlich erlebt haben, indem sie uns begegnet sind. Also was wir ihnen an Freude bereitet haben, was wir ihnen an Schmerz bereitet haben, das erleben wir. Wir erleben nicht mehr die äußere Situation als solche, 
wie das passiert ist. Aber wir erleben ganz stark den, den, den Schmerz, die Seelenqual, die wir jemand bereitet haben, aber auch natürlich die Freude, die wir, die wir erregt haben. Und es oft gar nicht gewusst haben, weil es ist, kann ja oft sein, jemand sagt ein paar Worte, vielleicht ganz nebenbei, die, die einfach von Herzen kommen und für jemand anderen kann das tief bedeutsam sein. Man darf das nicht, nicht unterschätzen, es ist oft manchmal so beiläufig, es, 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 es waren ein paar schöne und ernst gemeinte Worte und die können für den anderen ganz entscheidend sein, tief lebensentscheidend sein. Das passiert immer wieder im Leben. Äh, große Eingeweihte unterscheiden sich da von den unter Anführungszeichen normalen Menschen nur dadurch, dass sie das ganz, ganz bewusst machen können. Und den anderen passiert es halt durch ihr Schicksal, weil sie selber auch geführt sind in ihrem Schicksal, nämlich durch ihr eigenes höheres Ich, aber dass sie noch nicht mit ihrem Bewusstsein eben umschwanern können, umfassen können. Also diese drei ersten Lebensjahre, in denen der Gottessohn, der Sohn Gottes in uns wohnt, also wirklich unseres, unser höheres Ich, die sind sehr entscheidend. Und aus dieser Kraft heraus lebt im Grunde die ganze urindische Zeit. Das ist jetzt die erste Gemeinde, um die es geht. Ich lese euch vielleicht jetzt einmal diese ganze Passage vor, wo auch jetzt vom Menschensohn die Rede ist. Wir haben diese Passage das letzte Mal schon gelesen, aber sie ist, glaube ich, wichtig genug, um sie noch einmal zu hören. Doktor, Bitte. Doktor haben Sie nicht gesagt, Steiner hat das verschieden dargestellt? Ja. Einmal mit den, und das, die andere Darstellung wäre... Nicht Kulturepoche, sondern... Also er bezieht es teilweise sogar wirklich dann auch auf die großen Weltentwicklungsperioden. Also zum Beispiel sind solche Andeutungen drinnen in den Apokalypse-Vorträgen für die Priester der Christengemeinschaft. Das war der letzte, der letzte Vortragszyklus, den er vor seiner Erkrankung gehalten hat. Also das ging... Nicht ganz bis zum Michaelitag. Am Michaelitag gab es dann, also 1924, gab es dann noch die, die sehr bekannte letzte Ansprache, also ein, ein letzter Vortrag, den Rudolf Steiner noch gehalten hat, den er nicht bis zu Ende halten konnte, in dem im Übrigen für unser Thema auch was ganz Wichtiges drinnen ist, weil dort so ein Streiflicht geworfen wird darauf, auf die Einweihung in, in Wahrheit, wenn man es richtig liest, auf die Einweihung des Lazarus, der dadurch zum Johannes wurde. Es geht also dort um, die, um, um den Zusammenhang zwischen dem Johannes, dem Täufer und dem Lazarus. Wir haben das ja das letzte Mal besprochen, dass bei der Einweihung, also bei dieser sogenannten Totenerweckung des Lazarus, dass da eine Verbindung zustande gekommen ist zwischen dem bereits über die Schwelle gegangenen, enthaupteten Johannes dem Täufer und dem Lazarus, der unten geblieben ist. Ja, ich wollte nicht lange unterbrechen. Ich ja, bitte. Nur, das hat mich interessiert. Große Entwicklungszyklen, meinen Sie Saturn? Äh, ja, ja, Sonne, genau. Mond. Die planetarischen Entwicklungszyklen. Aha, danke schön, ja, danke. Genau. Man kann es aber auf, auf, im, im Grunde auf verschiedenste Entwicklungszyklen, also auch auf Unterzyklen und so weiter, dieser beziehen. Also da ist, ist, kann man vieles auch, wo vielleicht Steiner nichts dazu gesagt hat, aber man liegt immer richtig, wenn man sagt, ich kann mit dem, was in den sieben Gemeinden, da steht in den Briefen an die sieben Gemeinden, die werfen ein Licht auf solche Entwicklungszyklen, die in sieben Schritten voll, sich vollziehen. Da, da findet man einfach immer eine Anregung. Danke. Ja, also jedenfalls, um, um kurz noch auf diese letzte Ansprache zurückzukommen, dort schildert er nämlich äh, zunächst etwas, was äh, ja, sehr bekannt war. Er spricht über die Reinkarnationen äh, des Elias, der dann später wiedergeboren wurde als Raphael und dann als Novalis und dazwischen heißt er normalerweise als Johannes der Täufer. 
Und in dieser Ansprache sagt er, ja, Elias, der wiedergeboren wurde als, und dann ja gewirkt, oder besser so gewirkt hat, zur Zeitenwende als Johannes der Evangelist und dann wiedergeboren wurde als Raphael und als Novalis. Jetzt waren die Menschen natürlich, die Zuhörten, sehr, sehr, sehr verwirrt irgendwie, haben sie gedacht, ja, vielleicht hat sich der Steiner versprochen, er hat das auch nämlich gar nicht näher erläutert. Es war also nur so in einem Satz kam das und natürlich hat man ihn dann gefragt auch später, was das denn zu sagen hat. Ja und da meinte er, das, das hängt eben damit zusammen, dass zur Zeitenwende diese starke, starke Verbindung zustande kam eben zwischen dem Lazarus und Johannes dem Täufer. Und das war so, dass der Lazarus als Mensch seiner Zeit, also als, als Mensch des vierten Kulturzeitraumes, im vierten Kulturzeitraum wird die Verstandes- und Gemütsseele ausgebildet, also daher entsteht zu der Zeit die Philosophie und diese ganzen Sachen, die Logik. Die höheren Wesensglieder konnte er im Grunde zu der Zeit noch nicht voll ausbilden zumindest. Aber Johannes der Täufer von drüben hatte in gewisser Weise alle diese höheren Wesensglieder, also das heißt Bewusstsein, Seele, aber auch Geist selbst, Lebensgeist und sogar Geist des Menschen entwickelt. Das, das hängt auch an der besonderen Individualität im Übrigen des Johannes des Täufers. Und das heißt im Moment, der Einweihung, bei der Erweckung des Lazarus, als der Christus spricht, Lazarus komm heraus, steht im Grunde von ihm durch die Verbindung mit dem Johannes, der drüben ist, ein Mensch, der, weil sie eigentlich wie ein Mensch jetzt vor ihm stehen, der vom physischen Leib bis hinauf zum Geist des Menschen erreicht. Das heißt, ein Mensch, der in diesem Moment äh, im Grunde das Ziel repräsentiert, auf das die Menschheit hinsteuert. Das ist in diesem Moment bereits vorweggenommen, für einen Augenblick, für einen Zeitraum, eben für, den, für diesen Zeitraum der Erweckung, also wo der Christus sagt, Lazarus, komm heraus. Und da müsste ja jetzt auch das typische Wort des Eingeweihten fallen, es steht aber an der Stelle nicht so deutlich drinnen, aber es steht etwas vorher, ist es angedeutet im, im, im Johannesevangelium, wo es ja heißt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes, wenn man will. Das ist nämlich, im Grunde zielt das hin auf das alte Einweihungswort, der Einweihungsschüler, wenn er erwachte aus dem Einweihungsschlaf, in dem er diese geistigen Erlebnisse hatte, dann war das Erste im Grunde, was er sagte, mein Gott, mein Gott, wie hast du mich verherrlicht. Das heißt, wie ist die ganze geistige Fülle auf mich herabgekommen, die ganze geistige göttliche Fülle auf mich herabgekommen. Ihr werdet ja sicher wissen, dass das auch, ein Christuswort ist, ein Christuswort am Kreuz. Oder zumindest eine Variante, in der es überliefert wird. Es wird nämlich interessanterweise in zwei Varianten überliefert. Mein Gott, mein Gott, wie hast du mich verherrlicht? Oder die andere Variante. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind jetzt wieder die beiden Aspekte Gottes Sohn und Menschensohn. Der Menschensohn ist der, der verlassen wird, in dem Moment, wo das irdische Ich-Bewusstsein voll erwacht. Und, und äh, diese beiden Momente, das, äh, diese, wie soll ich sagen, diese wirklich volle irdische Inkarnation des Christus, das passiert eben alles wirklich in dem einen Moment auf Golgatha. Das ist alles beisammen. Da ist Menschensohn und Gottes Sohn beisammen. Und, und 
als Vorbereitung in gewisser Weise dazu ist, ist, ist durchaus auch diese Einweihung des Lazarus zu sehen, wo jetzt ein Mensch auch in sich vereinigt, den Menschensohn mit dem Gottessohn. Der Gottessohn ist nämlich wirklich der, der mit den oberen Wesensgliedern zusammenhängt. Also namentlich mit dem Geist des Menschen, dem Lebensgeist und dem Geist selbst und der geistigen Seite der Bewusstseinsseele. Und zwar die Bewusstseinsseele, die wir heute entwickeln, hat ja im Grunde zwei Seiten, von denen im Moment nur eine stark entwickelt ist, nämlich das Bewusstsein, das wir auf die äußere, auf die sinnliche Welt richten. Also da fühlen wir uns jetzt als Einzelwesen, das sich der Welt gegenüberstellt. Wir haben noch nicht, zumindest nicht in, in der breiten Masse, das Bewusstsein für die geistige Welt entwickelt. Aber das ist der nächste Schritt, der, der kommt. Und, und das, ist, das ist also die erste Aufgabe, auch wenn wir uns als Anthroposophen oder die uns für Anthroposophie interessieren und damit arbeiten, was wir entwickeln müssen, also das Bewusstsein fürs Geistige auf der allerelementarsten Ebene. Das passiert eben genau im Denken. Also wo wir übergehen von dem, ja, wie soll ich sagen, Gehirndenken zum lebendigen Denken, das heißt, wo wir bewusst werden im Bereich der Ätherkräfte, dort schaffen wir genau diesen Übertritt, unsere Bewusstseinsseele aufs Geistige bereits zu richten. Auf ein unterstes Geistiges, wenn man so will, aber immerhin auf ein Geistiges. Dass in dem Moment, wo wir dieses lebendige Denken erleben, nicht mehr das physische Gehirn, braucht, um ein Bewusstsein dafür auch zu haben. Wir brauchen es dann, um es wieder in irdische Worte, irdische Sprache zu übersetzen und weiter zu erzählen. Das ist aber dann kein, kein Problem mehr, aber das eigentliche Erlebnis ist bereits also in einem Zustand, der frei vom Physischen ist. Das ist wichtig. Und Das heißt also, mitten in der Bewusstseinsseele fängt der, der Gottessohn an bei uns. Das heißt, wir als Menschen heute, wenn wir geistig strebend sind, in einer zukunftsweisenden Richtung geistig strebend sind, wir sind auf dem Sprung, also etwas von dieser Gottessohnschaft ins Bewusstsein bereits hereinzuholen. Das ist der entscheidende Schritt dass wir den Übergang finden von unserem alltäglichen Ich-Bewusstsein, das aber nur ein Spiegelbild und sogar ein verzerrtes Spiegelbild des wirklichen Ich ist, überzugehen, sich dieses wirklichen Ichs bewusst zu werden. Das ist der ganz entscheidende Schritt und das wird unsere ganze Kultur ändern. Dass das noch nicht der Fall ist und die Anthroposophie ist im Grunde der Vorbote dazu, Manche haben das schon ergriffen und haben dieses Denken schon entwickelt, aber es sind noch nicht in der Welt insgesamt sehr viele. Aber wenn dieser Sprung einmal breiter, auf breiterer Basis stattfinden wird, wird sich alles ändern. Die ganze Art des Denkens wird sich ändern. Und es wird dadurch natürlich aber auch eine gewisse Polarisierung in der Menschheit bereits beginnen, die letztlich dann nach längerer, langer Zeit enden wird eben in dem geistigen Krieg aller gegen alle, weil es wird Menschen geben, die das schaffen und Menschen geben, die das nicht schaffen. Da kann man dann, können die Menschen, die es geschafft haben, sehr wohl mithelfen auch den anderen, dass, also, dass sie den Weg vielleicht doch noch dorthin finden, aber trotzdem, es wird halt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Teil bleiben, der es nicht schafft. Und das ist der Teil, der dann letztlich große Gefahr läuft, in das Reich Arimans sich zu verirren und dort seinen Weg weiterzumachen. Es gibt noch viele, viele Umkehrmöglichkeiten dann, aber da, da wird der erste Schritt gesetzt dorthin, dass, dass, dass man anstatt dem Menschenreich anzugehören, eigentlich dem Reich Arimans Reich Arimans im weitesten Sinne, dass man sich diesem Reich eingliedert. Das ist das eigentliche Reich des Todes. Also das Reich Arimans ist es. Und damit bin ich jetzt gleich zurück zu der Frage, 
ja, wie ist denn das mit dem Tod und warum kennen die geistigen Wesenheiten den Tod nicht? Bis auf den Christus, der durch den Tod gegangen ist, als Mensch. Als Mensch und als Gott, als beides zugleich. Äh, die geistigen Wesenheiten können nämlich nicht, also die über uns stehen, können nicht und konnten alle nicht, selbst der Christus nicht, bevor er durch Golgatha gegangen ist, nicht in dieses finstere Reich hineinschauen. Das ist völlig unzugänglich. Es ist für die höchste Spitze unzugänglich, weil äh, das liegt also, wie soll ich sagen, im Schöpfungsplan nicht nur unserer Erde, sondern dieser ganzen planetarischen Entwicklungsstufen vom alten Saturn bis zum Vulkan dann hin, drinnen, dass die höchste göttliche Quelle sich ein Gegenreich geschaffen hat, das sich ihrem Einblick und ihrem Zugriff vollkommen entzieht. Das heißt, es ist eine Aufgabe von Machtfülle, die das Göttliche vollbringt. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, um für den Menschen, für das geistige Wesen, das wir sind oder werden sollen, die Möglichkeit der Freiheit zu schaffen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Der Mensch muss die Möglichkeit haben, ein Reich zu finden, in dem die höchste göttliche Quelle schlicht und einfach nicht vorhanden ist und von der sie auch nichts weiß. Und das ist das eigentliche Reich des Todes, um das es geht. Und das ist das Reich, zu dem der Christus den Zugang gefunden hat. Wir werden das dann gleich in den Worten, die ich vorlese, noch einmal deutlich sehen. Weil dort wird dann gesagt, dass er es ist, der die Schlüssel zum Reich des Todes und der Schatten hat. Er sagt an der Stelle überhaupt nicht, ich bin es, der den Schlüssel zum Himmelreich hat. Das ist in dem Moment gar nicht das Wichtige, sondern das, alle geistigen Wesenheiten haben den Schlüssel zum Himmelreich sozusagen. Aber was gar, gar nicht selbstverständlich ist, was das ganz Neue und Wichtige ist, das den Christus auszeichnet, ist, dass er erstmals auch den Schlüssel erhält zu dem Reich da unten. Und, aber verbunden mit, wie soll ich sagen, als Menschen würde man sagen, mit dem festen Versprechen oder mit dem Gelöbnis, in dieses Reich nicht verändernd einzugreifen. Also das heißt, äh, der Christus selber wird uns den Ariman nicht wegschaffen. Er wird uns helfen, wenn wir mit Ariman ringen und versuchen, ihn in eine andere Richtung zu bringen. Und, und Ariman dann irgendwann einmal vielleicht, wenn das alles gelingen sollte, äh, sogar die Möglichkeit zu geben, wieder an die volle geistige Welt anzuschließen. Weil in Wahrheit leidet er ja auch in dem Reich da unten. Und er hat, wenn man so will, also auf göttlichen Auftrag hinauf die, diese im Grunde sehr, sehr schmerzvolle Aufgabe übernommen, in dieses eigene, finstere Reich zu gehen. Finster eben deswegen, weil umgekehrt eben Aremann von der ganzen restlichen geistigen Welt abgeschnitten ist. Also so wie die geistige Welt nichts von diesem Reich da unten weiß, so weiß Aremann nichts von der, von der geistigen Welt, die da drüber ist. Und unter dem leidet er, weil sein Reich zwar sehr mächtig ist und sehr viel Kräfte in sich hat, er hat sehr viel mitgenommen, er hat also ein riesiges Paket sozusagen mitbekommen, das er mitnehmen durfte, um seine Aufgabe überhaupt erfüllen zu können, aber trotzdem, ihm ist der Zugang zur Schöpferquelle, die sonst alle geistigen Wesen haben, verwehrt. Und der Punkt ist, er kann den Zugang nur durch den Menschen finden. Nur durch den Menschen. Durch den Menschen, in dem das menschliche Ich wirkt, in dem aber in gewisser Weise der Christus auch wirkt natürlich. Aber wir, unser individuelles Ich ist es trotzdem, dass Ariman den Weg einmal eröffnen kann, also das heißt zur Erlösung Arimans beitragen kann, oder eben auch nicht. Dann 
wenn es nicht gelingt, dann werden alle darunter leiden, das heißt die Menschen werden darunter leiden, Ariman wird darunter leiden und die sagen wir, reguläre geistige Welt wird natürlich auch darunter leiden, weil, weil damit es eine, eine Separatwelt, eine arimanische Separatwelt äh, bestehen bleibt, die sich im Grunde irgendwann einmal auf ewige Zeiten von der regulären Entwicklung aussondert die verloren geht im Grunde und die, die etwas anderes wird. Also so viel steckt da drinnen, aber jetzt lese ich wirklich einmal dieses Stück, das wir das letzte Mal schon hatten. Also da, da schreibt der Johannes, am Tage des Herrn wurde ich in das Geistgebiet versetzt und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie den Schall einer Posaune. Sie sprach, Schreibe, was du siehst, in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und Pergamon und nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und Laodicea. Und ich wandte mich um, den zu sehen, dessen Stimme zu mir sprach. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter eine Gestalt wie die des Menschensohnes wie die des Menschensohnes. Das ist wichtig. Also da ist dieser, dieser Aspekt, es bezieht sich ein Wort auf den Christus, aber da ist dieser Aspekt eben besonders wichtig, dass er durch seine Inkarnation auch Menschensohn geworden ist. Und es wird jetzt beschrieben, wie er aussieht, eben begleitet mit einem lang wallenden Gewand, die Brust mit einem goldenen Gürtel umgürtet, mit weißem Haupt, dessen Haar leuchtete wie weiße Wolle und wie Schnee, mit Augen, als wären sie Feuerflammen, mit Füßen, als wären sie von Golderz, das im Feuer geglüht ist, mit einer Stimme gleich dem Rauschen großer Wasserströme. In seiner Rechten hielt er sieben Sterne, aus seinem Munde ging es hervor wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Antlitz leuchtete wie die Sonne in ihrer ganzen Kraft. Also das ist diese, diese Begegnung mit dem Menschensohn. Dann kommt noch eine Passage, die wir auch das letzte Mal schon geschildert haben, dass das Ende also des, des ersten Kapitels müssen wir jetzt nicht wiederholen, weil das im Grunde eh auch schon gesagt wurde. Aber es beginnt jetzt, was schreibt er an die einzelnen Gemeinden. Die erste Gemeinde, an die er schreibt, ist Ephesos. Zu, zu der Gemeinde von Ephesos hatte Johannes selber eine sehr, ganz, eine sehr enge Beziehung, eine ganz enge Beziehung. Ephesus ist eine alte Mysterienstätte, Artemis Heiligtum ist dort, also dieses Artemis Heiligtum, Heiligtum hat was mit den Lebenskräften zu tun, also mit den lebensspendenden Kräften. Die haben natürlich sehr viel mit dem Christus in Wahrheit zu tun. Ihr kennt wahrscheinlich die Abbildung dieser Artemis-Statue mit den vielen, vielen Brüsten, die da drauf sind. Also ich weiß nicht, wie viel das sind. Eine ganze Menge auf jeden Fall. Also als Bild dieser überschäumenden Lebenskraft. Also das heißt... Es, das bezieht sich in Wahrheit schon auf die lebensspendenden Kräfte des Christus. In Wahrheit, das sind also lebensspendende Kräfte. Und in gewisser Weise nämlich durchaus auch mütterliche lebensspendende Kräfte. Ihr wisst ja, dass die, oder die meisten von euch werden es wahrscheinlich wissen, dass gerade Frauen ja stärkere Lebenskräfte haben als, als die Männer. Die, die Männer ziehen sie für, für andere Dinge ab, die verhärten sie mehr und können sie dann nicht mehr so gut gebrauchen, wobei sich das heute beginnt auszugleichen. Daher sind heute im Vergleich zu vergangenen Zeiten oftmals die Geschlechter schon nicht mehr so deutlich ausgeprägt. Also dass man oft sich denkt, jetzt weiß ich nicht, ist das ein Mandel oder ist das ein Weibel, hängt dann auch zusammen, vielleicht wie sie sich kleiden oder so, um es noch besonders undeutlich zu machen. Aber es beginnt sich bereits anzugleichen. Also da wird sich auch sehr viel ändern, das wird letztlich so weit kommen, dass, dass im, 
6., 7. Jahrtausend. Also da kommen wir in die Zeit der 7. Kulturepoche und vielleicht ein Stück darüber hinaus. Äh, eben eine Zeugung auf dem normalen Weg nicht mehr möglich sein wird auf Erden. Das heißt, das heißt die, die natürliche Fortpflanzung wird nicht mehr funktionieren. In Wahrheit wird sie schon früher zurückgehen. Also es wird schon früher Probleme geben. Wir sehen sie ja selbst jetzt schon in unserer Zeit. Also namentlich in, in den sogenannten westlichen Kulturen äh, ist, ist ja die Nachwuchsrate viel geringer als etwa im Orient oder so. Oder in, der Islam beispielsweise setzt also sehr stark darauf, also auf diese vielfältige Fortpflanzung, weil damit hofft, also dieses Element in die Welt zu tragen und dass also nur mehr Menschen, die aus dem Strom kommen, letztlich da sind. Das hängt eben damit zusammen, dass namentlich dieses intellektuelle Denken, das wir entwickelt haben heute und das uns auch gerade dazu verholfen hat, unser kleines Ich-Bewusstsein zu haben, das hängt nämlich damit zusammen, ohne diesem abstrakten, toten Denken gäbe es unser Ich-Bewusstsein nicht, das wir hier haben. Also da müssen wir eigentlich das alles lebendige, geistige in unserem Bewusstsein einmal tot machen. Sonst sehen wir es in dem Spiegel nicht, sonst kriegen wir kein Bild. Also wir müssen auf die Schädelstätte gehen. Im Grunde bei jedem Gedanken, der uns bewusst wird, ist es so ein Miniaturtod auf Golgatha. Da stirbt etwas Geistiges und geht durch. Die Frage ist, ob das, was da durchgeht, wieder zur Auferstehung kommt. Das ist das, was wir mal im Denken lernen müssen, als allererstes. Das ist also ein, ein, ein schwieriger Prozess, der, der also auf uns zukommt. Ja, jetzt ist also dieser Johannes nach Ephesus gegangen, zu diesen Mysterien von Ephesus, wo also dieses Artemis-Heiligtum auch ist, also wo diese Lebenskräfte ver, äh, nicht nur verehrt, wird, sondern, verehrt werden, sondern wo man sie versucht eben aufzufangen, zu entwickeln. Diese Christus-Lebenskräfte, ich habe euch auch das letzte Mal geschildert, dass wir zwar aus eigener Kraft sowohl unsere Bewusstseinsseele als auch unser Geist selbst bis zu einem gewissen Grad entwickeln können, das liegt nur an uns, da hilft uns heute im Grunde niemand mehr, das müssen wir selber machen. Also das ist, ist etwas ganz Neues, das ist im Übrigen auch das Neue, was mit, mit dem Mysterium von Golgatha und schon der Ansatz dazu mit, mit der Erweckung des Lazarus gekommen ist, dass uns bei der Entwicklung des Geist selbst niemand hilft. Das müssen wir durch unser Ich machen und wirklich durch unser Ich. Da hilft uns nicht einmal der Engel dabei, weil dann würde er in unsere Freiheit eingreifen. Also er, er, er schaut natürlich, er hilft uns, dass wir gute Bedingungen dazu, dafür finden, aber die Chance sozusagen, die er uns bietet, also durch unseren Schicksalsweg, die müssen wir selber ergreifen oder, oder wir versäumen es eben, sie zu ergreifen. Also das ist etwas, was wir selbst machen müssen. Was wir aber nicht machen können, ist äh, uns ganz mit diesen Lebenskräften zu erfüllen. Nämlich die in höchster Stufe dann zum Lebensgeist führen die letztlich also dazu führen würden, dass wir selbst Lebenskräfte aus dem Nichts heraus erschaffen können und uns daraus dann später für unsere Inkarnation, äh, wobei Inkarnation dann gar nicht mehr das richtige Wort ist, aber das macht nichts, äh, wo wir dann uns einen Ätherleib im Grunde schaffen können aus dem Nichts heraus, unabhängig davon, welche Ätherkräfte in der Umgebung sind. Das heißt, wir wir sind dann nicht mehr darauf angewiesen, ob gute oder weniger gute, weniger brauchbare Ätherkräfte in unserer Umgebung sind, sondern wir können es aus dem Nichts heraus erschaffen. Ja, wir können noch mehr tun, wir können an der Erlösung der Welt mitarbeiten und schlechte, verdorbene Ätherkräfte zum Beispiel aus der Welt schaffen. Äh, insbesondere nämlich jene, und das wird drängende Aufgabe irgendwann einmal werden, jene Lebenskräfte, die wir selber verdorben haben. Weil die können überhaupt nur wir 
aus der Welt schaffen. Wir haben sie zwar unbewusst verdorben, aber wir müssen sie bewusst irgendwann einmal wegschaffen aus der Welt. Sonst vergiften sie die Welt, könnte man sagen in gewisser Weise. Aber damit wir diesen Lebensgeist jetzt zumindest während unserer Erdentwicklung bereits irgendwie hereinbekommen, dazu brauchen wir die Hilfe des Christus. Und äh, auf das weist im Übrigen auch gerade der Einweihungsname Johannes. Es wurde ja das letzte Mal ja sehr wichtig bemerkt, dass Johannes eigentlich ein allgemeiner Einweihungsname ist. Also, und zwar für christliche Eingeweihte, nämlich genau in diesem Sinne. Christliche Eingeweihte in dem Sinne, dass sie aus eigener Kraft ihr Geist selbst entwickeln und aus Gnade durch den Christus den Lebensgeist empfangen. Und dadurch diese Kräfte bis zu einem gewissen Grad zumindest jetzt schon zur Verfügung haben, auch bis zu einem gewissen Grad bewusst zur Verfügung haben, obwohl sie sich selber noch nicht bewusst entwickeln können. Aber sie können bis zu einem gewissen Grad durch die Gnade des Christus aus diesen Kräften schöpfen bereits. Also da, da sieht man im Übrigen drinnen, dass das Prinzip der Gnade, wenn man das ja uns Anthroposophen öfters vorwirft, ne, betreibt es selbst der Lösung und für das Christentum ist so wichtig doch auch das Prinzip der Gnade. Also gerade die Kirchenvertreter werfen uns das oft vor. Äh, das ist sehr wohl drinnen, aber man muss eben genau differenziert schauen. Wo ist die Gnade und wo ist das, was wir selber tun müssen? Das eine ist im Übrigen die Voraussetzung fürs andere auch. Weil wenn das Geist selbst von uns nicht genügend entwickelt ist, dann kann auch dieser Lebensgeist nicht voll und ganz aufgenommen werden. Also das heißt gerade dadurch, dass wir das Geist selbst entwickeln, bereiten wir uns vor, immer mehr von der Lebenskraft des Christus zu empfangen. Wenn wir es nicht tun, dann kann der Christus sie uns nicht geben, weil wir das gar nicht aushalten würden. Das ist das Problem. Weil wenn diese Lebenskraft eben pur hineinwirkt in unseren Organismus, dann, dann Zerstört es sie letztlich. Das ist so paradox, das klingt. Das ist einfach diese Überfülle an Lebenskräften. Im Grunde war es ja auch das, diese, diese Überfülle an Lebenskräften, die die Leibeshüllen des Jesus Christus ja zu dem Zeitpunkt, als der Tod auf Golgatha eintrat, in Wahrheit schon die Lebenskräfte erschöpft hatte. Nämlich erschöpft hatte in dem Sinn, dass der, der physische Leib zu zerbrechen drohte. Das ist ja dieses erschütternde Erlebnis im, im, auf Gethsemane, im Garten von Gethsemane, nach dem, nach dem Abendmahl, wo diese berühmten Worte fallen, mein Gott, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, und was dann oft so äußerlich missdeutet wird, in, in wie wenn der, der Christus also jetzt noch zögern würde, ob, ob er dieses schwere Schicksal, da durch den Tod auf Golgatha zu gehen, auf sich nehmen will oder nicht. Und dass er vielleicht nur bitten möchte, lass es doch nicht geschehen und das geht es gar nicht. Das ist nicht der eigentliche Grund. Der eigentliche Grund ist, lass mich bitte noch diese Nacht überstehen, Lass mich nicht sterben, bevor dieser Tod auf Golgatha stattfindet. Denn nur wenn er dort, dieser schmachvolle Tod dort draußen stattfindet, dann ist mein Werk vollendet. Dann ist es vollbracht. Einfach zu sterben jetzt am Gründonnerstag oder in der Nacht vom Gründonnerstag auf Karfreitag, das wäre zu früh gewesen. Und dann wäre auch nicht die volle Inkarnation passiert. Aber es ist eben so, dass dieses physische Leibesgefäß durch die starke Christuskraft und namentlich auch durch die starken Ätherkräfte, die da drinnen waren, paradoxerweise, weil ja Ätherkräfte Lebenskräfte sind, aber die waren eben so stark, dass dieses physische Leibesgefäß das nicht mehr ausgehalten hat. Daher wird ja auch geschildert, und, und, und dass der Christus Blut schwitzt. Dieses Blutschwitzen, die Mediziner wissen das sehr deutlich, wenn wirklich durch die Haut Blut austritt, dann ist das ein 
Zeichen des nahenden Todes. Weil das heißt im Grunde nichts anderes, dass die Gefäße bereits zu zerfallen beginnen. Sonst schwitzt man nicht Blut. Man kann bluten, dann ist halt eine Ader zerstört. Aber wenn Blut durch die Haut sickert, durch die Gefäße zu sickern beginnt, dann ist das also das, dann ist höchste Alarmstufe im Grunde, ist dann nichts mehr zu machen. Weil dann, dann ist, ist die Gegebenheit nicht mehr da, dass das Blut durch den Organismus sich bewegen kann. Also das heißt, das, das Wichtigste, das wir uns haben, dieses Blutgefäßsystem, das zerbricht zu dem Zeitpunkt, wird durchlässig, wird porös. Also das ist ein typisches Zeichen des Todeskampfes, der in dem Moment bereits eintritt. Und das erfordert also eine immense Konzentration äh, des, des Christus, diesen Körper noch zusammenzuhalten und dann noch durchzugehen. Es, es erfolgt ja dann die Verhaftung, äh, Eben durch den Hinweis des, des Judas, ist übrigens auch eine Sache, auf die ich gleich noch kommen werde, das ist was Interessantes dabei auch. Warum muss der Judas sagen, welcher der Jesus ist? Jetzt predigt er seit drei Jahren im ganzen Land, also jeder hat ihn gesehen fast dort. Und, und wieso kennt man den nicht auf den ersten Blick? Ist doch eine Rätselfrage. Wieso muss jemand ihm einen Bruderkuss geben, um zu zeigen, der ist es? Es ist also was... Interessant, das kommen aber gleich drauf. Äh, ja, also dieses Leibesgefäß drohte zu zerbrechen. Höchste Konzentration war notwendig, dass er sich jetzt schleppt durch diese Nacht vom grünen Donnerstag auf den Karfreitag, die ja noch mit der Folterung im Grunde verbunden ist, also mit der Dornenkrone, mit der Geißelung, äh, was den Organismus ja auch noch ganz, ganz schwer belastet, dann noch das schwere Kreuz zu schleppen, wo er ja wirklich schon zusammenbricht unter dem Kreuz. Also das erfordert die höchste göttliche Willenskraft, dieses Gefäß noch zu halten. Die, die, die paar Stunden sozusagen noch zu halten bis zum Ereignis auf Golgatha. Und das erklärt aber jetzt auch, warum wir uns natürlich gewaltig geistig vorbereiten müssen, um überhaupt so starke Lebenskräfte von Christus er, 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 erhalten zu können. Und äh, dass sie wirklich in ihrer vollen Fülle in, in uns hineingehen können, heißt aber auch, dass wir dann nicht mehr ein solches Leibesgefäß haben können, wie wir es jetzt haben. Weil das würde noch schneller zerbrechen als jenes, höchst veredelte Leibesgefäß, das der Christus für seine Inkarnation zur Verfügung hatte. Man muss denken, der Christus ist unter anderem zu dem Zeitpunkt auf die Erde gekommen, weil nur zu diesem Zeitpunkt ein Leibesgefäß zur Verfügung gestellt werden konnte, das im Grunde das Beste, das Haltbarste, sage ich einmal, war, das es überhaupt geben kann. Also da zum, zum Erdenleben des, des Christus und speziell in diesem einen Leibesgefäß, was ja das Leibesgefäß des natanischen Jesus eigentlich ist, der das erste Mal auf Erden verkörpert war und der des, de, dadurch äh, keine karmischen Folgen hineingetragen hat in dieses Leibesgefäß, nur dadurch konnte dieses höchste Leibesgefäß entstehen. Das war nur zu diesem einzigen Zeitpunkt möglich. Nicht früher und nicht mehr später. Das heißt, also wenn wir wirklich diese Fülle oder einen Teil wenigstens dieser Fülle der, des Lebensgeistes, die wir durch den Christus bekommen können, dann muss unsere Leiblichkeit auch bereits anders aussehen. Das nur als Hinweis einmal. Und jetzt eine kurze Erklärung, wieso ist es denn mit dem Christus so, dass der Judas ihn verraten muss? Damit die Wächter überhaupt wissen, der ist es. Der Punkt ist nämlich der, dass eben die Inkarnation des Christus ja ein schrittweiser Prozess ist. Der beginnt mit der Jordan-Taufe und sich erst vollendet, am Kreuz, in der Stunde des Todes. Am grünen Donnerstag noch ist es so, 
dass der Christus weit über dieses Leibesgefäß in Wahrheit noch hinaus erwagt. Und in Wahrheit auch durch andere Leibesgefäße wirken konnte. Es war zum Beispiel oft so, dass es in Wahrheit von der physischen Gestalt her einer der Apostel war, der die Taten des Christus vollbracht hat. Weil er durch jeden dieser, vor allem aus dem Zwölferkreis, wirken konnte. Und der Steiner beschreibt es also an einigen Stellen sehr deutlich. Das heißt, man wusste nie, wer aus diesem Kreis der Jünger, welcher ist jetzt eigentlich der Christus. Einmal ist es der, der, der spricht und der auch die Wunder vollbringt und jetzt ist es ein anderer. Und einmal ist es wirklich der mit dem Leibesgefäß des Christus. Also es war für die außenstehenden Menschen nicht wahrnehmbar, von der physischen Gestalt her, welcher ist jetzt wirklich ganz konkret der Christus. Weil er in Wahrheit eben in allen Zwölfen gewirkt hat und auch in diesem 13. Leibesgefäß. Sonst hätte er, wenn, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn er nur in diesem einen Leibesgefäß schon drinnen gewesen wäre, dann hätte er das überhaupt nicht, nicht durchhalten können. Also das, das, das musste so sein. Und daher seht ihr aber, wenn das selbst am grünen Donnerstag, am Abend des grünen Donnerstag noch so weit ist, dass da immer noch der Zwölferkreis ist, man nicht weiß, welcher ist es. Dass also da der Christus noch ziemliche Weite hat und dass im letzten Moment erst das ganz, ganz eng wird und, und er sich ganz auf diese eine Leibeshülle, eben die Leibeshülle des nathanischen Jesus zurückzieht, hinein inkarniert. Also das ist wirklich in der allerletzten Minute passiert das. Und, und, und dieses Geheimnis dieser Lebenskräfte, die hereinkommen, die im Grunde eben nur drei Jahre im Menschenleib maximal wirken können und da bei uns normalerweise auch nicht in der vollen Stärke, sondern reduziert, aber das sind eben vor allem die Kräfte, die die in der Kindheit bei uns wirken. Das sind diese Kräfte. Nicht wahr? Weil hinter unserem Lebensgeist steckt, hinter unserem Ätherleib, also hinter unserem Lebensleib, der das tut, steckt ja aber eigentlich schon der Lebensgeist dahinter. Wenn der nicht dahinter wäre, würden diese Ätherkräfte ja gar nicht unserer Individualität angepasst sein. Nur wir können es halt noch nicht bewusst. Aber das strömt herein. Das ist das, was in der allerersten Kindheit da ist. Also in den ersten drei Jahren vor allem. Und mit diesen Kräften haben die Mysterien von Ephesus sehr viel zu tun. Mit diesen Lebenskräften, die, die also das Leben gestalten, von denen man auf der anderen Seite auch sagen kann, oder die man bezeichnen kann auf der anderen Seite, auch als das lebendige Wort des Christus. Das ist das lebendige Wort des Christus. Diese Formkraft, die da sozusagen drinnen liegt, die eben auch in der Sprache sich äußert, bei uns äußerlich, aber diese Gestaltungskraft. Der Christus ist ja in Wahrheit, ja man könnte sagen, der große Weltenbaumeister. Der ist es, der die Welt geformt hat. Der Vater Gott ist eigentlich so die Substanz im Hintergrund. Aber die formende Kraft, die jetzt wirklich die Schöpfung in die Tat umsetzt, da steckt der Christus dahinter. Der ist es. Die, die alten Inder haben das sehr gut gewusst. Wir haben nämlich auch schon auf den Christus gewartet. Und sie nannten ihn Vishwa Karman. Darüber spricht Steiner auch öfters. Vishwa Karman. Vishwa heißt so viel wie alles, allumfassend. Und Karman, Karma, das Wort Karma kommt nämlich auch davon. Karma heißt nichts anderes als tun, tätig sein. Also das heißt Vishwa Karman heißt so viel wie der allumfassend Tätige. Der Alltäter, der Alltätige. Und das geht es dann nämlich im Grunde, die, die ganze Schöpfung in ihrer Form dann letztlich bestimmt hat. Also alles, was schöpferisch namentlich jetzt neu auch mit unserer Erdentwicklung herauskommt, das kommt vom Christus. Jetzt werde ich vielleicht sicher richtig sagen, ja, aber es steht da nicht in der Bibel, was am Anfang von den Elohim, die alles schufen 
Und vom Christus ist ja am Anfang noch gar nicht die Rede. Oh doch. Oh doch. Nicht ganz am Anfang. Ein bisschen Einleitungssätze braucht es. Am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis schwebte über der Tiefe und so in die Richtung. Ja. Und der Geist Gottes schwebte über den, über den Wassern. Geist Gottes ist immer noch gemeint der Geist der Elohim. Also im Hebräischen heißt es Ruach Elohim. Das ist ganz deutlich, deutlich der Geist der Elohim. Man könnte sogar sagen, die, die mächtige kosmische Verstandesseele der Elohim ist das noch genauer. Also nach der sie beginnen die Welt zu ordnen, aber nach dem, was aus der Vergangenheit kommt. Also da bringen sie nichts Neues noch hinein in die Welt, sondern sie holen nur das, was aus früheren Entwicklungen stammt, eben aus den früheren planetarischen Entwicklungsstufen. Und dann wird es spannend. Und es sprachen die Elohim, es werde Licht und es war Licht. Vajomar Elohim jehi or, vajhi or, auf Hebräisch. Da ist das Wort das erste Mal. Und von da an sprechen sie. Jedes Mal, bevor ein Entschöpfungsvorgang beginnt, ist immer Vajomar Elohim, dieses oder jenes. Also es sprachen die Elohim, es werde, dieses oder jenes. Und damit ist der Christus gemeint. Das Schöpfungswort, das durch die Gemeinschaft der Elohim wirkt. Also er ist sehr wohl da ganz am Anfang schon dabei, auch wenn er nicht namentlich als Christus genannt ist. Das, das, die Bezeichnung kommt eben erst später. Und diese Geheimnisse, also dieser Lebenskräfte, der gestaltenden Lebenskräfte, die mit dem lebendigen Wort auch zusammenhängen, das waren ganz typisch die Mysterien von Ephesus. Die haben sich damit beschäftigt. Also mit diesen ganz hohen geistigen Dingen eigentlich, was da hereinströmt. So die mehr irdischen Dinge haben sie noch weniger interessiert, aber das, was da ganz, ganz von oben durch den Christus hereinkommt, als lebendiges Wort, als lebensschaffendes Wort, das war das Geheimnis der Mysterien von Ephesus, in dem zum Beispiel auch der Philosoph Heraklit eingeweiht war. Und daher nennt man ihn dann auch Heraklit den Dunklen, weil seine Aussagen oft so schwer nachvollziehbar sind oder schwer verständlich sind, also immer noch so den Eindruck erwecken, da steckt noch viel mehr dahinter, ja was meint er denn eigentlich? Er spricht also vom Ursprung der Welt, in Wahrheit vom Weltenfeuer, alles ist aus dem Feuer ge geworden, also das heißt, er weiß sehr wohl, dass es einmal einen alten Saturn gab, der eine reine Feuerwelt war, auf das bezieht er sich dabei eigentlich. Er, er weiß sehr wohl um das Geheimnis des Wortes, des Logos. Er ist einer der Ersten, der so vom Logos spricht, ganz konkret, als, als geistige Schöpferkraft. Und er weiß auch bereits, dass damit das menschliche Ich zusammenhängt. Also er ahnt das bereits, weil er also eben natürlich durch diese Mysterien auch äh, weiß in Wahrheit, man kann das nicht aus den Schriften so direkt belegen natürlich, es sind überhaupt nur Fragmente vorhanden, aber er weiß, welche Kraft da drinnen steckt und er sagt, es gibt so einen ganz interessanten Satz von ihm. Äh, wenn man nicht den Hintergrund kennt oder nicht durchschaut, denkt man sich, aha, es das heißt, des Menschen Daimon ist sein Schicksal. Heute wird man übersetzen, des Menschen Dämon ist sein Ich. Und dann wird man schon wieder auf die falsche Spur kommen, wenn man mit Dämon natürlich eben der Teufel meint, weil das Wort heute nur für negative geistige Wesenheiten gebräuchlich ist, was es zur Zeit der Griechen aber nicht war. Weil mit Daimon oder Daimonion meinte man zu der Zeit nichts anderes als das eigene höhere Ich. Von dem man aber wusste, damals noch, also was so eine einzelne äh, hellsichtige Reste noch gab, die man sie zumindest in den Mysterien erarbeiten konnte, man wusste, 
dass dieses eigene Ich eben als geistige Wesenheit über mir schwebt, aber noch nicht erinnern ist. Aber dass das es ist, was mein Schicksal bestimmt. Naja, ganz klar, weil dieses wirkliche Ich, das ist durch die Inkarnation gegangen. Das bringt sich ein bestimmtes Schicksal mit. Dieses Ich ist es, das dazu führt, dass sich das Schicksal auch erfüllt, was das Ich also für seine Entwicklung braucht. Also das heißt, es ist immer unser eigenes höheres Ich, das uns zu den Schicksalssituationen führt. Nie etwas anderes. Das ist ganz falsch, also das Schicksal als Strafe Gottes anzusehen. Im Übrigen Nebensatz dazu, also wenn dann manche religiöse Sekten halt sagen, also die Corona-Krise oder was, das ist die Strafe Gottes, dann äh, brauchen sie sich nichts anderes sagen, es ist, es ist das, zu dem mich mein eigenes höheres Ich hinführt, was ich brauche, um meine Fehler loszuwerden. Und das geht es nämlich. Gott straft nicht in dieser Weise. Das ist ein ist eine sehr, sehr veraltete Anschauung. Das ist eine Anschauung, die eigentlich nur zeitgemäß war in vorchristlicher Zeit, weil dann wirklich dieses Regeln des Karmas also so ganz von oben herabkommen müsste. Aber es ist heute so, dass wir immer mehr es wirklich ganz bewusst, letztlich bewusst auch aus unserem eigenen Ich tun müssen. Aber es steckt schon jetzt dahinter, da brauchen wir jetzt halt die Hilfe des Engels dazu beziehungsweise auch darüber die Hilfe des Christus. Der steckt als letztes auch dahinter. Daher heißt es ja auch sehr richtig, dass der Christus mittlerweile der Herr des Karma geworden ist. Also das steckt dahinter, aber das heißt letztendlich nichts anderes, als dass unser höheres Ich dahinter steckt. Im Sinne dem, dass dort, wo das wirkliche höhere Ich da ist und aus dem heraus gehandelt wird, dass das in dem Moment identisch mit dem Christus ist. Da gibt es in dem Moment keinen Unterschied. Das ist dieses Nicht-Ich, sondern der Christus in mir. Das heißt eben gerade nicht Ausschaltung des höheren Ich, das heißt nur Ausschaltung des kleinen Ich da unten. Weil das kleine Ich will natürlich nicht auf sein Schicksal zuerinnern, vor allem nicht dann, wenn es un unangenehm ist. Es gibt ja manchmal ein positives Schicksal, ja, wo man in Situationen geführt wird, die einen weiterbringen und die angenehm vielleicht sind, aber viele äh, Schicksalsprüfungen sind gerade nicht angenehm. Wenn ich aus der Bananenschale ausrutsche und mein Fuß bricht, wird wohl kaum wer es freiwillig sagen. Also Kinder, ihr wisst eh, aber morgen muss ich mir den Fuß brechen, ich brauche das jetzt, weil, weil ich, ich springe zu viel in der Welt herum, ich bin zu unruhig, ich muss einmal ein bisschen, ein bisschen Ruhe geben. Na, das wird kein Mensch machen, aber das höhere Ich tut sehr wohl, das sorgt schon. Das, das, das ist mit Hilfe des Engels wach genug, um die berühmte Bananenschale zu entdecken, die irgendwo am Wegrand liegt und die Schritte so zu lenken, dass man ja dort blöd drauf steigt. Also mit Hilfe des Engels kriegt unser höheres Ich also sehr viel mehr mit, als wir nämlich selbst von der sinnlichen Welt jetzt in gewisser Weise, als wir mitkriegen mit unserem kleinen Ich da unten. Also das heißt, dieses Wort des Heraklit ist sehr weise. Das Menschen Daimon oder Daimonion ist sein Schicksal. Also er weiß das ganz genau, dass jetzt die Zeit kommt, wo dieses Daimonion das Schicksal führt. Das, das wäre in altgriechischer Zeit noch nicht denkbar gewesen, dieser Ausspruch. Da waren es höhere Wesenheiten, die uns blind geführt haben und uns geholfen haben, den Weg zu finden. Aber jetzt kommt es immer mehr ans eigene Ich heran. Und eben halt noch, das Einzige ist noch mit Hilfe des Engels. Und der Christus steht sowieso dann sozusagen bereit, wenn wir bereit sind. Also das heißt, um diese Mysterien ging es in, in Ephesus in Wahrheit. Und das ist im Grunde dasselbe, mit dem sich eben auch schon die alten Inder beschäftigt haben. Also daher ist Ephesus, die Gemeinde von Ephesus, so also in gewisser Weise auch ein Spiegelbild dieser alten urindischen Kultur. Und darum 
zählt sie eben zu diesen Gemeinden, weil sie ja repräsentiert eigentlich diese Geistigkeit, die, die in einer wahrscheinlich in gewissem Sinn noch höheren Form im alten Indien da war, allerdings nicht so bewusst, wie es bereits in Ephesus sein konnte, weil natürlich das Bewusstsein sich schon weiterentwickelt hat. Im, im alten Indien ist es noch sehr verträumt. Das ist ja noch so, dass man noch kaum aufgewacht ist, wirklich für die äußere Welt. Obwohl man sich zwar sicher bewegen konnte, aber man erlebte die äußere Welt also lange noch nicht so, wie wir sie erleben. Man kann sich das unheimlich schwer vorstellen, man muss sich denken, es ist einmal praktisch weg, dieses Gegenstandsbewusstsein, das wir heute so stark haben, das wir in unserer Bewusstseinsseelenzeit entwickeln. Weil für uns ist es normal zu sagen, ich bin da und von da aus schaue ich mir die Welt an. Es ist im Grunde gar nicht, noch nicht so lange her, selbst, selbst in der Verstandesseelenzeit war das noch nicht so klar, wie das heute ist. Man fühlte sich noch viel mehr abhängig und verbunden mit dem, was um einen herum ist. Also man fühlte sich noch nicht so als Einzelwesen, aber immerhin, da beginnt es schon. Aber wenn ich zurückgehe, dann in die ägyptische Zeit, in die urpersische Zeit und schließlich in die urindische, also ganz an den Anfang, da fühlen sich die Menschen noch fast nahtlos verbunden mit namentlich den Menschen in ihrer Umgebung, teilweise auch noch mit der Natur. Und das ist ein Erlebnis, wo eben seelisch-geistiges mit sinnlichem sich beginnt ineinander zu weben. Also das heißt, man sieht die Welt noch nicht so ganz gegenständlich, aber es entstehen schon Konturen, Schatten. Und das Geistige ist aber auch noch da, weil es verschwindet langsam. Und daher haben sie das Gefühl, der Schleier der Maya, der Täuschung, der täuschende Schleier zieht sich über das Geistige. Von dem sie noch sehr deutlich spürten, das ist die eigentliche Realität, aber was kommt denn da jetzt drüber und macht mir das dunkel? Dunkel im geistigen Sinn. Dunkel ist natürlich wieder ein Wort aus unserer Sprache, das wir mit unserem sichtbaren Licht äh, in Verbindung setzen. Bei den Indern ist aber noch das geistige Licht gemeint. Licht halt wieder unter Anführungszeichen. Wir haben aber kein anderes Wort dafür. Aber es ist eine geistige Helle. Ein, ein, sprich, also ein, ein starkes geistiges Erleben, eine geistige Fülle, die wir erleben. Und die wird aber jetzt abgedunkelt. Das, das ist die, das tragische Erleben eigentlich der urindischen Zeit in gewisser Weise. Und, und man man sucht eigentlich immer noch den Weg zurück. Wie komme ich durch, durch, diese, durch diesen Schleier? Wie wische ich den weg? Man, man sieht also noch nicht, dass da eine Aufgabe auch damit verbunden ist, sondern man sieht nur den Verlust, der, der dadurch entsteht, die Orientierungslosigkeit bis zu einem gewissen Grad. Weil vorher, als man noch ein ganz geistiges Bewusstsein hatte, hatte man die Außenwelt nicht so gesehen wie wir. Sondern... Wir haben nicht sinnliche Bilder gesehen, sondern wir hatten ein geistiges Erlebnis, das uns aber jetzt sehr deutlich gezeigt hat, ja gut, da musst du aufpassen, da geht es nicht weiter. Da ist ein Abgrund, da ist ein gefährliches Tier, da ist sonst was. Aber wir hätten dieses Tier nicht äußerlich gesehen, obwohl wir ganz zielgerichtet darauf reagieren mit unseren Schritten und mit unseren Handlungen die Augen sich sicher, die schon vorhanden waren, auch so bewegt haben, aber was wir erleben dabei, war ein anderes. Das heißt, man kann sich das so irgendwie vorstellen, wie bei einem Schlafwandler. Ihr kennt doch, das gibt es manchmal das Phänomen der Schlafwandler. Der steht in der Nacht auf, geht durchs ganze Haus, Geht vielleicht zum Kühlschrank oder sonst was und dann legt er sich wieder nieder und der Früh weiß er nichts davon. Und er weiß vor allem auch während er es tut, nichts davon. Aber schon gar nichts. Er ist nämlich in einem tiefen Schlafzustand. Also nicht einmal in einem Traumzustand in dem Fall, sondern sogar in einem Schlafzustand. Und trotzdem hat er kein Problem, sich zu orientieren im Raum. Aber nicht er orientiert sich, sondern sein ganzer Sinnesorganismus orientiert sich sozusagen selbstständig. Aber das Ich ist nicht daran beteiligt. Das Ich spielt keine Rolle dabei. Das ist also ganz 
ganz weggetreten sozusagen. Und wenn ihr euch das jetzt vorstellt, die in der atlantischen Zeit vor allem noch und dann aber auch am Anfang der, der urindischen Zeit war es eben noch so, dass die Menschen fast in diesem Schlafbewusstsein waren, aber trotzdem sicher durch die Welt gingen, aber was sie erlebten, waren jetzt nicht mehr Bewusstlosigkeit, sondern aber Träume, Art Traumartiges, das hereinkommt, aber dieses Traumartige waren nicht Erinnerungen an Sinnliches, sondern geistige Erlebnisse, seelische Erlebnisse, die waren da. Und das beklagten sie eben, dass das, dass das zu verschwinden droht, dass so ein Schleier darüber kommt, der mal diese geistige Wahrnehmung dunkel macht, das heißt, ich spüre nichts mehr davon. Und erst als das der Fall ist, interessanterweise tauchen immer deutlicher die sinnlichen Dinge auf. Vor allem auch die Sinnesqualitäten, die Farben zum Beispiel. Also das heißt, wenn man alten Inder noch am Anfang der urindischen Zeit oder gar an Atlantia gefragt hätte, du hast ein geistiges Erlebnis, du siehst die Aura dieses Menschen, schilder mir die Farbe, dann hätte er nichts damit anfangen können, weil was soll Farbe sein? Ich habe ein geistiges Erlebnis, das kann ich da schon schildern, aber Farbe weiß ich nicht, was das ist. Weil jetzt erst diese Sinnesqualitäten, so wie wir sie heute erleben, entstehen überhaupt. Nämlich gerade durch diese Verdunkelung. Also äh, unsere Sinnesqualitäten heute, Farben, die Art, wie wir Töne erleben, hohe Töne, tiefe Töne, da leben drinnen seelisch-geistige Erlebnisse, die aber abgeschattet, ganz stark abgedunkelt sind durch unser Sinnessystem, durch unseren physischen Leib praktisch, weil der physische Leib ist der Träger der Sinnesorgane. Die Sinnesorgane als solche sind ja wirklich fast physikalische Apparate. Mit in ihrer wesentlichen Funktion, nämlich das, das Auge funktioniert fast wie eine Kamera und und, und die, die Ohren halt so wie Seiteninstrumente die zum Schwingen kommen, das ist aber im Grunde ein physisches Instrument. Und, aber was sich daran spiegelt oder was durchkommt, aber ganz abgeschattet eben durchkommt, sind aber seelische, geistige Erlebnisse. Nicht? Weil Klang ist trotzdem eigentlich was Seelisches. Aber was wir erleben, ist eben nicht das original geistig seelische sondern die Abschattung davon, sofern wir es durch die Ohren eben erleben. Wenn wir es in, in der Inspiration hören, dann hat es eben im sinnlichen Hören nichts mehr zu tun, aber überhaupt nichts. Es ist also ganz anders. Aber das sinnliche Erleben ist die Abschattung davon. Also das heißt, ihr, ihr müsst sehen, dass dass gerade in dieser urindischen Zeit im Grunde ein sehr radikaler Wechsel stattfindet, also des Bewusstseins. Sie, sie werden einfach gestoßen jetzt in die sinnliche Welt ganz deutlich, nämlich das Ganze, was mit dem Sündenfall zu tun hat, kommt jetzt erst so richtig heraus oder beginnt jetzt erst so richtig herauszukommen. Also man darf nicht glauben, aha, na, das war ja schon in der lemurischen Zeit, das ist schon lang her, und da haben sie gleich glubsch die Augen aufgemacht und, und hätten die Welt so gesehen wie wir. Überhaupt nicht. Also wie wir sie heute sehen, äh, das fängt gegen Ende der atlantischen Zeit an, in Wahrheit. Und das andere sind Vorstufen, aber das hat mit unserem heutigen sinnlichen Erleben noch gar nichts zu tun. Natürlich war vorher schon ein Weg, der sozusagen bergab geführt hat, aber trotzdem waren die Erlebnisse noch ganz anders als, als jetzt bei uns. Also bei den Urindern kommt das, kommt das heraus. Und mit dem haben sich also auch die Mysterien von Ephesus beschäftigt. Ja, ich lese euch jetzt ein Stückchen vor, was denn wirklich an die Gemeinde von Ephesus geschrieben wird. Ob wir ein bisschen was davon wiederfinden. An den Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe. Es spricht zu euch, 
der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Also der Menschensohn, von dem wir vorher gesprochen haben. Ich durchschaue dein Tun und sehe dein Bemühen und deine ausharrende Kraft. Ich sehe aber auch, dass du diejenigen nicht tragen kannst, die schwach sind gegenüber dem Bösen. Ja, schwach sind gegenüber dem Bösen. Also mit dieser Verdunkelung, die zustande kommt, wenn wir in die sinnliche Welt blicken, mit der kommt ja eben auch die Wirkung des Bösen. Da kommt die Verführung immer mehr. Also gerade die sinnliche Verführung, die wird natürlich jetzt auch immer stärker. Die wird immer stärker, also die Verführung durch das Böse. Und, und die, die vorangehen, schon mehr in dem Sinnlichen drinnen sein, also schon mehr das seelisch-geistige verdunkelt haben, die sind am anfälligsten natürlich dafür. Und, und er sieht jetzt hier in der Gemeinde, äh, ja, ihr habt ein gutes Streben, aber es sind schon viele, die da nicht mehr mit können, die eben schon zu sehr im Sinnlichen drinnen leben. Das gilt sowohl für die urindische Zeit als in leicht veränderter Form für Ephesos bereits, also dort sogar natürlich noch stärker, weil das ist ja schon eine längere Zeit später. Äh, aber das heißt, selbst die geistig Strebenden, die noch gewisse Einblicke haben ins Geistige, sie schaffen es eigentlich nicht, die anderen mitzunehmen, sie zu tragen, sie mitzutragen. Ihre, ihre Kraft ist zu schwach. Das ist also die Tragik dieser Mysterien von Ephesus auch. Und also um, damit da halt kein Missverständnis ist, gerade in dieser urchristlichen Zeit, hatte man überhaupt kein Problem an die Mysterien, die genau dort vor Ort waren, anzuschließen. Da hätte keiner gesagt, na, das ist heidnisch, das, weil man sich bewusst war, in, den, in diesen Mysterien lebt das Christliche, halt so wie es in vorchristlicher Zeit leben konnte und wir führen das jetzt weiter. Das ist also ein, ein ganz konsequenter Weg. Das, das, diese ganzen Streitereien, die beginnen dann erst so, zweiten Jahrhundert fängt es immer stärker an, dass, dass, dass diese Trennung ist, dass man sagt, das ist die Mysterien, das ist was, was Altes, was Vorchristliches, was Heidnisches, das hat mit uns nichts zu tun. Zur Zeit hier, wo der Johannes schreibt, und natürlich insbesondere in seiner Auffassung, sind die christlich geworden, die Mysterien. Die sind christlich geworden damit, dass die, die Menschen, die, die dort eingeweiht sind, eben auch den Christusimpuls ja vorher schon gesucht haben und jetzt sich im Grunde leicht verbinden können damit. Und das bestätigt das sogar, also dass ja äh, da viele mit können, aber es eben nicht genug Kraft haben, die anderen, die rundherum sind, mitzunehmen. Die fehlt ihnen. Also es geht dann weiter, du hast diejenigen auf die Probe gestellt, die sich als Apostel ausgeben und hast gefunden, dass sie kein Recht dazu haben und dass sie lügnerischen Geistes sind. Du hast ausharrende Kraft. Also sie erkennen zwar sehr wohl auch falsche Propheten sozusagen, die, die mehr mit den Kräften des Bösen bereits im Grunde verbunden sind. Sie können es erkennen und erkennen, dass sie lügnerischen Geistes sind, also ein Hinweis auf die avimanischen Kräfte im Übrigen, und dieser dunkle Schleier, der hängt ja mit den avimanischen Kräften namentlich zusammen. Also auch das ist so ein wichtiger Punkt, wenn man sagt, ja eigentlich der Luzifer war es ja, der den Anstoß gegeben hat, dass die Sinne sich öffnen. Ja, aber trotzdem, dass wir so die Welt sehen, wie wir sie heute sehen, und wie man sie damals in der urindischen Zeit begonnen hat zu sehen, dazu braucht es den Ariman mit dem Dunklen, mit der Verdunklung, einfach. Also das rein luziferische ist nur ein ganz anderes Erlebnis. Das ist im Ursprung eigentlich ein, ein ganz niederes seelisches Erlebnis. Oder ein niedereres seelisches Erlebnis. Und, und das heißt also, wo da erstmals die Sinne geöffnet werden in der lemurischen Zeit, heißt das, dass man erstmals in niedere Seelenbereiche hineinschaut, in die man vorher nicht hineinschauen konnte. 
also bereits Bereiche, die, die eben überhaupt für die geistigen Wesenheiten, die darüber stehen, na zumindest drüber waren oder gar nicht sichtbar waren. Und dort beginnen wir hineinzuschauen. Also wir als Menschen sind eben gerade die, die wir sagten ja am Anfang, dass wir dieses dunkle Reich aber brauchen, um unsere Freiheit zu entwickeln. Also wir sind noch vor dem Christus die erste, ersten Wesenheiten, die zumindest so ein Auge riskieren dort hinein, so schrittweise. Und, und äh, auch in das Reich Luzifers, das ist eben auch schon ein verdunkeltes, und da hilft in Wahrheit auch schon Avemann mit, dass es verdunkelt ist in gewisser Weise, und, und das verhindert eben auch, dass die höheren geistigen Wesenheit, Wesenheiten so klar hineinschauen können. Ins Reich Luzifer ist ein bisschen noch, aber ins Reich Avemans und was dann vielleicht dann noch stärker, wenn wieder Sachen ist, überhaupt nicht. Obwohl sie es zugelassen haben von Haus aus, aber eben mit, mit der Voraussetzung, aber wir entledigen uns der Macht, da hineinschauen zu können. Weil sonst könnten wir nicht anders, als das, was dort schief läuft, sozusagen zu ändern. Dann müssten wir es tun. Das wäre, weil im Geistigen läuft es eben so. Ich kann nur aus dem Geistigen tätig werden und dann kann ich es nur aus dem Geistigen heraus auch richtig machen. Im Geistigen gibt es den Irrtum nicht. Und mit diesem dunklen Reich habe ich aber ein Reich zugelassen, in dem so etwas wie Irrtum, Lüge und Täuschung und dergleichen gibt. Also die, diese Kräfte hängen eben mit den Widersachern zusammen, die dort ihren Platz aufgenommen haben. Weil eben, weil sie nicht mehr den Zugang zur vollen geistigen Quelle haben, sondern nur mit den Schätzen operieren müssen, die sie mitgenommen haben, äh, unterliegen sie selbst nämlich den Täuschungen auch. Also der Lucifer glaubt es ja vielleicht selber nicht und der Arimann glaubt es vielleicht selber auch nicht, aber... Daher tun sie manchmal auch Dinge, die, wenn man sie aus einer bisschen höheren Warte betrachtet, die ihnen nie gelingen können. Und sie durchschauen es aber selber nicht. Also sie sind auch für viele Dinge selber blind geworden. Obwohl sie natürlich jetzt an Intelligenz, nennen wir es einmal so, den Menschen weit überlegen sind. Noch, aber sie sind trotzdem begrenzte Wesenheiten. Begrenzt eben dadurch, dass ihr, ihr Aufenthaltsraum, ihr Feld, in dem sie tätig werden können, begrenzt ist und sie den Zugang zur Quelle verloren haben. Das ist der Punkt. Also das heißt, es sind in dieser Gemeinde von Ephesus auf jeden Fall auch schon Leute und Menschen drinnen, die diesen lügnerischen Geist haben, die also von diesen arimanischen Kräften namentlich schon ergriffen sind. Aber immerhin die, die, die Christen, die dort in der Gemeinde leben, die, die rechten Christen, die durchschauen das zumindest noch. Sie erkennen es. Und sie harren aus dem Gegenüber. Es geht weiter, um meines Namens willen hast du Schweres auf dich genommen, und bist nicht müde geworden. Ich habe aber gegen dich den Vorwurf zu erheben, dass du von deiner ersten Liebe abgewichen bist. Hm. Von deiner ersten Liebe. Wenn sie jetzt aber doch so die größtmögliche Verbindung nur zum Geistigen haben, ist die Frage, ist das jetzt gemeint, dass sie die Liebe verloren haben? Oder ist eine andere Liebe gemeint? Dazu muss man sehen, dass der Mensch ja die Aufgabe hat, sich mit der Erde trotzdem zu verbinden. Ohne dabei halt diesen Kräften da unten vollkommen zu verfallen. Aber äh, das, das heißt, der urindischen Zeit oder auch diesen Mysterien von Ephesus könnte man vorwerfen, dass sie sich zu wenig um die Erde selbst kümmern und mit, mit dem Dunklen, was da ist, sich nicht auseinandersetzen wollen. Und eigentlich sind wir dazu Mensch geworden, um uns mit der Erde auseinanderzusetzen. 
und halt da auch mit den Widersachern natürlich in Konflikt zu kommen. Aber äh, in der urindischen Zeit wollte man das nicht. Also da hat man sich noch ganz zurückgezogen davon. Und in der urindischen Zeit war es wirklich so, da gab es ja diese sieben heiligen Rishis. Das waren eigentlich ganz einfache Leute. Man muss denken, urindische Zeit, da, da gab es ja viel Kultur im äußeren Sinn, gab es da noch nicht. Also das ist lange vor, vor der Zeit, von der die indischen Schriften sprechen, weil Schrift gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das ist die Zeit, bevor es noch Städte oder sowas gab. Das, das ist eine Zeit, wo teilweise die Menschen wirklich noch in Höhlen oder einfachen Zelten lebten. Also so muss man sich die urindische Zeit vorstellen. Das hält ja sogar lange noch nach, dieses Bedürfnis sogar in Höhlen zu gehen und dort zu leben, bis in die Zeit der Kulturen von Mohenjo-Daro etwa, der Harappa-Kulturen, also die Induskulturen. Aber bitte diese Induskulturen fallen so ins, etwa ins zweite, dritte vorchristliche Jahrtausend. Das ist die Urägypt, also die, die altägyptische Zeit. Das ist nicht mehr die urindische Zeit. Also man darf nicht glauben, diese, diese Induskulturen, das wäre urindisch ur gewesen. Das ist also noch um einige tausend Jahre früher. Und das heißt, äußerlich an Kultur gab es fast noch nichts. Es interessierte sie auch nicht. Wozu brauche ich das? Ich suche ja die geistige Welt da oben, die sich verdunkelt. Und vergesse aber vielleicht den, darunter, dass eigentlich aber mein Weg in die andere Richtung auch geht und dass ich den Blick dorthin auf jeden Fall wenden muss. Ja, es heißt weiter, du hast ausharrende Kraft und meines Namens willen hast du Schweres auf dich genommen und bist nicht müde geworden. Ich habe aber gegen dich den Vorwurf zu erheben, dass du von deiner ersten Liebe abgewichen bist. Pflege, pflege das erinnernde Bewusstsein an die Höhen, aus denen du herabgesunken bist. Wandle deinen Sinn und handle wieder im Sinne deines ursprünglichen Tuns. Also das heißt in dem Fall auch, du weißt, du musst diese geistigen Kräfte herunterholen. Das ist die eigentliche Aufgabe. Wenn nicht, so komme ich und stoße deinen Leuchter um, wenn du nämlich nicht die Sinneswandlung vollziehst. Sinneswandlung ist, ist da jetzt in der Übersetzung von Emil Bock drinnen, passt aber sehr gut dieses, dieser Ausdruck, Sinneswandlung. Es heißt auch die Wandlung hin zur sinnlichen Wahrnehmung. Du musst dorthin kommen, mit deinem Geistigen wirklich auch die Sinneswelt schauen zu können. Das ist das ganz Neue. Das Engel können das nicht. Urengel, Erzengel und so weiter schon gar nicht. Wir sind zwar winzige kleine geistige Gewesenheiten, aber wir können das. Und die, zu dem Zeitpunkt einmal, die ganze geistige Welt wartet darauf, was wir da unten sehen. Also, weil wenn wir vorhin sagten, äh, die geistigen Wesen über uns können nicht hineinschauen in diese dunkle Welt, in diese finstere Welt. Ja, dann sind sie einmal auf uns angewiesen, die vielleicht einen ersten Blick hineinwerfen können. Noch ist ja eine ziemliche Zeit dahin, bis der Christus sich inkarnieren kann. Also das heißt, wir sind die Vorboten. Und wir können hineinschauen und wir können den Göttern etwas geben, also das heißt den Engelwesenheiten, den höheren Hierarchien bis hinauf zur Spitze, etwas berichten von diesem dunklen Reich, das sie selber nicht sehen können. Und damit haben wir eine wesentliche Aufgabe. Und das heißt, wenn die Urinder oder halt da auch die Eingeweihten von Ephesus das ein bisschen zu wenig tun, da ins Dunkle hineinzublicken, dann versäumen sie ihre Aufgabe. Also das heißt, wandle 
deinen Sinn, mach eine Sinneswandlung, eine Wandlung zum Sinnlichen auch hin. Und, und der ganze Weg im Grunde, äh, jetzt von der urindischen Zeit, ja, bis in unsere Tage hinein, geht da um einmal die sinnliche Welt kennenzulernen, immer mehr. Ohne dem geht es nicht. Also das heißt, geistige Strömungen, die weg schon wollen von dem oder zurück nämlich wollen, die sind verfehlt. Und diese Probleme gab es aber auch zu der Zeit, weil mit dem Erdenleben des Christus, mit der Erweckung des Lazarus, die Erweckung des Lazarus, der zum Johannes wurde, war ja der Übergang von der alten Einweihung zur neuen. Zur Hälfte ist es wie die alte ägyptische Einweihung im Grunde die nirgends mehr funktioniert hat, die jetzt wie durch ein Naturereignis passiert ist, indem dieser Lazarus durch die Nachwirkung der Christusworte in diesen todesendlichen Zustand verfallen ist und dann eben durch den Christus auferweckt wurde. Durch den Christus. Durch den Christus, das, das heißt aber hier letztlich auch durch den Christus, der durch das eigene höhere Ich wirkt. Das heißt eigentlich durch das höhere Ich des Lazarus selbst in gewisser Weise in dem Moment. Also auch das ist wichtig immer im Hintergrund zu haben. Sicher äußerlich steht der Christus jetzt, jetzt da, wenn man so will. Aber im Grunde ist es das, das die Ich-Kraft im Inneren des Johannes, in dem die Christuskraft präsent ist, die ihn aufweckt. Die ist es eigentlich. Also man müsste ja alle diese äußeren oder scheinbar äußeren Schilderungen, die in den Evangelien oder eben auch in der Apokalypse drinnen sind, viel innerlicher nehmen. Das sind im Grunde ja rein seelisch-geistige Erlebnisse. Das heißt nicht, dass da nicht äußerlich auch was passiert ist und dass das also auch eine gewisse historische äußere Wichtigkeit hat. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der innere, seelisch-geistige Vorgang. Und da ist der Vorgang eben der, dass dieser Lazarus in diesen todesendlichen Zustand verfällt und durch die Kraft des Ich geweckt wird daraus. Und jetzt etwas davon als Erster im Ich-Bewusstsein davon erfassen kann. Beim alten ägyptischen Eingeweihten wurde ja gerade das Ich ausgeschaltet. Das hat an dem Prozess der Einweihung im Grunde gar nicht teilgenommen, sondern es wurde bewusst herausgehalten. Und, und erst als der Einzuweihende eingeweiht war und jetzt herauskam aus dem Schlafzustand und berichtet hat, wie ich euch das das letzte Mal versucht habe zu schildern, äh, wenn er damit fertig war und entlassen wurde von der Priesterschaft, dann erst hat sich sein kleines irdisches Ich-Bewusstsein wieder dazugesellt. Erst ab dem Moment wurde das wieder zugelassen. Vorher nicht. Und jetzt ist es aber da beim Lazarus so, dass er ganz bewusst in dem Moment, also aus dem eigenen höheren Ich, mit dem aber das der Christus einfach verbunden ist oder in dem Moment identisch ist, ihn herausführt aus dem Einweihungsschlaf. Das ist der große Übergang. Das ist eine komplette, komplette Änderung in, in, in den Einweihungen. Und daher heute im Grunde äh, die moderne Einweihung, wenn man so will, und da, da zielt der anthroposophische Weg hin, da zielt der Rosenkreuzer Weg hin äh, und äh, geht letztlich dahin, die Erweckung muss passieren durch das eigene höhere Ich. Und die muss an die Stelle treten des Priesterkreises, der sonst also diese Einweihung gemacht hat. Die muss an die Stelle des Guru treten, den man noch im Indischen sehr lang bis heute hat, also den geistigen Führer. Und wo ja selbst also in den frühen Vorträgen bei Steiner, äh, er ja noch schildert, wie das in der theosophischen Gesellschaft und so durchaus noch so war, dass man halt äh, einfach einen geistigen Führer braucht der einen hinführt. Er hat aber sehr wohl dann ja auch sehr deutlich in seinen, wie erlangt man, Erkenntnisse der höheren Welten, vor allem in den späteren Ausgaben steht das sehr deutlich drinnen, dass, 
dass es dann nur mehr aber darum gehen kann, dass ein Mensch da ist, der einem einen Ratschlag geben kann. Aber es muss einfach vollkommen freilassend sein. Also auch natürlich dort, wo Rudolf Steiner selbst seinem Meister begegnet ist, was er so kurz einmal andeutet, irgendwo ohne Näheres davon zu schildern. Äh, ist das etwas ganz Freilassendes? Das heißt, das heißt also, die, die eigentliche Erweckung passiert nicht durch den Meister, dem man begegnet, sondern durch das eigene Ich, durch das eigene individuelle Ich, in dem im Erweckungsmoment trotzdem die Christuskraft präsent ist, aber auf individuelle Weise. Also das ist hier drinnen. Noch zum Abschluss dazu, aber du hast das für dich, dass du verabscheust das Tun der Nikolaiten, das auch ich verabscheue. Na, die Nikolaiten, die waren jetzt wieder so das andere Extrem, also nicht diese Einsättigkeit im Geistigen zu bleiben und nicht herunter wollen in die sinnliche Welt, die äh, waren eher bekannt dafür, dass sie mehr ins Sinnliche hinein wollten als gut ist. Also das heißt Ausschweifungen und, und dergleichen, also Sinneslust genießen und das, das zu steigern. Also, also was sie ja auch schon seit längerer Zeit in der Entwicklung der Menschheit angekündigt hat, dass das kommt, was die Römer ja in, in großem Maße gepflegt haben, also die sinnlichen Genüsse einfach in, in, in den verschiedensten Richten, Richtungen und, und so soll das eben bei diesen Nikolaiten gewesen sein. Also die schon auch was Geistiges dahinter, aber also man darf nicht einfach glauben, die haben sich halt ausgelebt einfach. Da stand schon auch ein geistiges Streben dahinter. Und sie wussten äh, oder spürten irgendwo eben immer in die sinnliche Welt hinein. Aber sie haben das ein bisschen überzogen und sind dann natürlich also in die Kräfte, in die Falle der Widersacher geraten. Also der luziferischen Kräfte namentlich in dem Fall. Und, und das ist natürlich das andere Extrem. Also das passt, passt hier auch nicht. Und, und äh, hier wird also aber anerkannt, dass die wirklich Strebenden hier in Ephesus, also dass die diesem Fehler nicht verfallen sind. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht. Wer überwindet, dem will ich vom Baume des Lebens zu essen geben, der im Paradiese Gottes steht. Das heißt, also gerade... Bei dieser ersten Gemeinde wird eben auch angedeutet, ja, aber ihr bekommt diese Kräfte des Lebensgeistes durch den Christus, durch die Gnade des Christus. Ihr bekommt sie ganz besonders. Das sind nämlich im Grunde die Kräfte, die uns mit dem Sündenfall entzogen wurden. Und die geht es letztlich. Die, die uns überhaupt eben erst in solche Verkörperungen gebracht haben, wie wir sie jetzt haben, aber wir, wir brauchen sie heute halt, um unser Ich-Bewusstsein einmal zu entwickeln. Aber hier wird schon angekündigt der Weg eben, wie man zurückfinden kann zu diesen Lebenskräften, weil sie eben durch den Christus verliehen werden. Er verleiht wieder diese, diese Kräfte vom Baum, Baume des Lebens. Und das ist heute, und damit möchte ich für heute abschließen, weil es ist schon 9 Uhr, das sind die Kräfte, die wir als allererstes vor allem im Denken heute entwickeln können. Und da wird die große Revolution einmal stattfinden müssen im Denken. Weil alles, was wir heute haben, sei es in den Naturwissenschaften, aber im größten Teil auch im philosophischen Denken, mit wenig Ausnahmen, ist Äußeres Verstandesdenken ist im Grunde Gehirndenken, ist also im besten Fall ein Denken, das sich am Gehirn spiegelt, im schlechtesten Fall sogar heute bereits etwas, was ja, ich sage mal, automatisch durchs Gehirn selbst geschaffen wird. Wir sind auf dem besten Weg dazu. Dieses Denken muss vollkommen überwunden werden, also vollkommen. Ich, sage, ich bin einmal vorsichtig, ich sage, wir werden es noch eine Weile brauchen, aber es sind die eigentliche Quelle des Denkens, des lebendigen Denkens, die muss immer mehr bewusst ergriffen werden. Das hängt mit diesen Kräften des Baums des Lebens zusammen, das hängt mit der Gnade des Christus zusammen, das heißt, an diese Kräfte kommen wir nur, weil er sie uns gibt. Und dazu müssen wir uns aber 
unser Geist selbst langsam erarbeiten. Also als erstes Bewusstsein, Seele ins Geistige errichten, damit ist sie schon praktisch identisch mit, mit dem Geist selbst oder ist ein Teil des Geist selbst. Ähm, ihr müsst ja denken, diese Begriffe jetzt, Verstandesseele, Bewusstseinsseele, äh, Geist selbst und so weiter, das sind unsere Begriffe und unsere Abgrenzungen. Ich meine, es gibt nicht irgendwo eine Barriere in der geistigen Welt, wo ich sage, also bis daher geht Bewusstseinsseele und da ist jetzt der Grenzbalken und jetzt beginnt das Geist selbst. In Wahrheit sind das eben geistige Tätigkeiten, an denen das Ich mehr oder weniger beteiligt ist, bewusster oder weniger bewusst be beteiligt ist. Eben bei der Bewusstseinsseele, die nach außen gerichtet ist, ist es noch viel schwächer, da erkennen wir unser geistiges Ich noch nicht. Wenn wir es auf die geistige Seite wenden, sehr wohl, weil da ist das Erste, was wir erleben eigentlich, dass das wirkliche Ich ganz was anderes ist als unser kleines irdisches Ich. Mit der Hilfe des Christus, der uns eben jetzt dann auch die Lebenskräfte dazu gibt, die wir brauchen. Ja, wenn ihr noch kurz, es ist schon ein bisschen spät geworden, Fragen habt dazu oder irgendwas noch kurz ganz kurz sagen wollt dazu, dann ist jetzt die Gelegenheit. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Musik